Hello, hello, good evening class. How are you guys? Chicos, bienvenidos. Hello, hello. Hello. Hello guys, we're going to start with our session number four. Vamos a empezar chicos con nuestra sesión número cuatro. So today is October the 19th. Today is October the 19th. Okay, we're gonna start, guys, with um the following conversations. So just start with our class. We're gonna be having some basic conversations. And the question is, what's your name? So write the words in the correct spaces. Listen to check your answers, okay? So I'm gonna be reading the um, dialogues, but you're going to be copying what I uh, say, okay? For example, we have dialogue number one. We have to complete this dialogue with this information. Your last name, what's your name? My name is. So we're going to add this information in these spaces. Entonces vamos a ir agregando la información que está acá. Las palabras que están abajo, at the bottom. Of each dialogue in here. Yes, uh, yeah, here in these uh, spaces. Aquí lo vamos ubicando en esos espacios. But um, you uh, just take notes. O sea, solamente van tomando notas ahí de, del orden. Okay? Listen. Hi, my name is Mr. Smith. So what could be the possible uh, phrase that we need or part of the question? ¿Qué diría ahí, chicos? What's your name? Uh -huh. What's your name? So that could be the first one. Hi, my name is Mr. Smith. What's your name? Hello, Mr. Smith. And then, what do you think? My, my name my is... Name is... Uh -huh. My name is Thomas. Thomas. Okay, nice to meet you, Thomas. What's... Your last name. What's your last name? Last name. Okay, perfect. So that was super easy. So the first one is, what's your name? The second one is my name. Okay. My name is Thomas. Okay. Thomas. 
and your last name. So that's the last one for you. Okay, conversation uh, one again. We uh, check the pronunciation and we check the full uh, conversation. Hi, my name is Mr. Smith. What's your name? Hello, Mr. Smith. My name is Th Thomas. Nice to meet you, Thomas. What's your last name? My last name is Bombadil. Okay, so that's okay. this conversation. Let's move on into dialogue two. Pasamos al dialogue dos. Okay. Uh -huh. Calls me, call you, how do you spell? What is uh the verb what what is the meaning for the verb call? What is call? Calls me. Hablame o llámame. Mm. Okay. Okay, yeah, could be. Let's check. Um okay. So we're gonna check that. Teacher, how do you spell your last name? Teacher, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay, so that's number one. How about number two? B O M B A D I L Bombadil. Can I? Can I? Puedo. Okay, can I significa puedo. Puedo. Can I? Call you. Call you. Okay, te puedo. Okay, can I call you Tom? O sea, quiere decir, le puedo, te puedo decir Tom. Can I call you Tom? Puedo nombrar o llamar como Tom. Sure, everyone. How did you spell? Calls. Calls me. Calls me, yes. Okay, so again, um, how do you spell your last name? B-O-M-B-A-D-I-L. Bombadil. Can I call you Tom? Can I call you Tom? Sure, everyone calls me Tom. Todos me llaman Tom. Tom. Okay, let's see. Conversation um three. So this is uh, these are the words that we're going to use. My middle name, nickname, and real name. What is the middle name? ¿Qué recuerdan que era middle name? What was middle name? Mi segundo nombre o el nombre de en medio. Ajá. Ajá, su segundo nombre. Oh, and, oh, yeah, show the number. Okay. And nickname, I guess. Nickname. Uh -huh. What's that name? Oh, el nombre corto. Oh, nombre de pila o, o apodo? <laughs> Un apodo. Un sobrenombre. Apodo. Apodo. <laughs> nickname. And real name, that's clear, right? Su nombre real. Okay, uh, teacher, and you can call me Jack, and you can call me Jack. Okay, but I thought your first name was Herbert. Herbert. Well, yeah, but I like to use. Sí, me gusta, pero. Yeah, sí, pero me gusta usar qué cosa. Big name. Uh huh. Nickname John. So what do you think? I like to use nickname. Uh huh. So what do you think? Nothing much. Okay. And you can. Okay, and you can call me Jack. Okay, but I thought your first name was Herbert. Okay, but I thought. So what do we mean by I thought? Yo pensé. Okay, pensé, yo pensé. Pero, 
pensé que tu primer nombre era Herbert. Well, yeah, bueno, sí. But I like to use my middle name. My middle name. So the first one is um, middle name. And, name. and the nickname or real name for John. What do you think? Give me a name. Nickname. Nickname. Okay. Nickname. Okay. So that's number two. Nickname. Okay. And the nickname for John is Jack. Just like my. Real name. Uh -huh. Real name. Real name. Real um, name. Is Thomas. Is Thomas. Okay, so again, so we start from the very beginning. Uh, hi, listen, listen. Hi, my name's Mr. Smith. What's your last name? Oh, what's your name? Hello, Mr. Smith. My name is Thomas. Nice to meet you, Thomas. What's your last name? My last name is Bombadil. Okay, dialogue two. How do you spell your last name? How do you spell your last name? B-O-M-B-A-D-I-L. Bombadil. B-O-M-B-A-D-I-L. Bombadil. Can I Bombadil. call you Tom? Sure. Everyone calls me call Tom. Tom. Sure. Look at this. This is uh, sure. Claro. Sure. 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 Claro, yeah, you can call me Tom, you can call me Arely, you can call me anything. You, you mention your nickname or your name. Okay? Sure, listen, sure, 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 sure. 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 Okay, uh, sure. Uh, everyone, okay. Everyone, everyone. Sure and everyone. Okay, sure. everyone. Sure, everyone. Everyone. Call Every. Me. One. Everyone, 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 todos, claro o seguro, todos, Tom, everyone, Tom. everyone, okay, sure, everyone, everybody calls me Tom, but dialogue three, and you can call me Jack, okay, but I you thought your Tom. first name was Herbert, Tom. well, yeah, but I like to use... My middle name. Remember, middle. Okay. So, middle or middle. Hay cualquiera de las dos. Puede ser middle o puede ser middle. Okay. Uh, okay, but I thought your first name was Herbert. Well, yeah, but I like to use my middle name, John. Um, and the nickname for John is Jack. Okay, nickname, nickname, nickname. Nickname. And the nickname, nickname for John nickname. is Jack. Just like, just like, listen, my, just. Just, just like. Just like my real my name. My real name. Real name, real name. Okay, just like me. This okay. means who's the license. Home. Okay, come. Se escucha mucho ruido. <laughs> okay, so again, let's check the vocabulary that we have. Sure, 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 everyone, sure. everyone, everyone, middle, middle. middle. nickname, nickname, nickname. just like. Just, just like, like real name. Real, real name. Real name. Real okay. Okay. Real name. Let's see. Any other word? Uh, yes. We have some more vocabulary. For example, the verb uh, thought in the simple past. Thought. Listen. Thought. 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 Es el verbo pensar en pasado. I thought. But I thought. Yo pensé. But I thought. But I thought your first name was Herbert. First, listen, first, 
first. 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 Okay, so now let's check that again once more and then you, you start practicing. Hi, my name is Mr. Smith. What's your name? Hello, Mr. Smith. My name is Thomas. Nice to meet you, Thomas. What's your last name? My last name is Bombadil. What's your last name? Uh, can, can you spell your last name or how do you spell your last name? B-O-M-B-A-D-I-L, Bombadil. Can I call you Tom? Sure, everyone calls me Tom. Calls me. This is the word call. Call. Something like this. Call. 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 Call me. Check. Call. Call. And call. 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 Entonces ahí lo, lo que vamos haciendo es agregar la S. Uh, nada más en, en la otra. La que iba la S. Call y calls. 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 Uh -huh, call. Like call center, call, call, calls. You receive calls, okay? And you make phone calls. Okay, Um. let's see. Okay, so we start again, dialogue two. How do you spell your last name? B-O-M-B-A-D-I-L, Bombadil. Can I call you Tom? Sure, everyone calls me Tom. Okay, dialogue three. And you can call me Jack. Tú puedes llamarme Jack. So here you have the verb, uh, the model okay, verb can, okay, which means puedes, okay. Um, and you can call me Jack. Tú me puedes llamar Jack, okay. But I thought, 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 but I thought, but I thought your first name was Herbert. Well, yeah, but I like to Herbert. use, but I like to use, but I like to use, listen, but I like to use. My, my but I like uh -huh. but I like to use but I like to use my middle name John and the nickname for John is Jack just like my real name okay is Thomas okay let's see we're gonna start with the practice Astrid and Gerardo go ahead Astrid and Gerardo hello my name is Astrid. What's your name? Hello, Astrid. My name is Gerardo. Nice to meet you, Gerardo. What's your What's your name? My last my last name is Bombadil. Oh. Okay, okay, last. My last name is Bamba. My last, my last, last, name. last, last. My last, my last. Uh -huh. Just remember the song. Recuerden la canción de Ya Viene Navidad de Last. My last name. Ah, uh, last. Yeah, it's last. Le voy a mandar la canción de Last Christmas. <laughs> okay. Uh, let's see. Um, The next two... Uh, People are Ana Gloria en Amado Vidal. Hi, my name is Gloria. What's your name? Give me. Mm -hmm. Gloria, uh, you have to, uh, tienen que agregar la, la parte que, que hubimos ubicado acá. Ahí están enumerados. Correcto. Okay. Hi, my name Buenas. is Gloria. What's your name? My name is, is Bumblebee. No, okay, acabamos, acabamos. Oh, uh -huh. perdón. Hello, eh, aquí el nombre de uno. ¿eh? Hello, uh, Gloria. Hello, Gloria. My name is Thomas. Eh, tu nombre. My name is my name is Thomas. Uh, perdón, my name is Vidal. Okay. Nice to meet you, uh, Vidal. What, what's your last name? Uh, my last name is... Uh, 
My name is Bombadil. Bumble. Bumble, yes. Bumble. Ajá. Pueden modificarla. Bumble. Ustedes pueden modificarla con sus nombres o van siguiendo la estructura que ya está ahí. Solo recuerden ir incorporando eh, lo que mencionamos acá, lo que se falta en los espacios en blanco, que son estas de acá, las para la primera, estas tres de acá para el segundo diálogo y estas tres para el tercer diálogo. Ahí ya están en orden. Ok, let's see. Thanks a lot, Vidal and Gloria. Let's see, we continue with uh, Beatriz and Carlo and Brian. Beatriz and Brian. Hi, my name is Beatriz. Hi. What's your name? Hello, Beatriz. My name is Brian. Nice to meet you, Brian. Your last name? My, my last name is Amilcar. Okay, so what happened in here? Call me your last name. It's, uh, here, conversation oh, okay. two. Yeah, that's conversation two. Uh, uh, okay, okay. So, yeah. Uh, A. M. I. L. C. A. R. Amilcar. Can I, mm -hmm. can I call, mm, no, me call you? Acá están, están, son esas que están aquí a la par. Ese es el primer espacio, ese es el segundo y ese es el tercero. How do you spell your last mm -hmm. name? Acá. Can I call? Can I call you Brian? Mm -hmm. Sure, Brian, continue. Sure. Sure. Brian, hello, here. Acá, Brian, acá. Here, everyone calls me Brian. Okay, perfect. So you did it well. Ya la arreglamos. Okay, let's see. Um, Carlos Antonio and Carmen. Carlos Antonio and Carmen. Conversation, let's see, two and three. Two and three. Calls me your like to calls. How do you speak your last name? Um, B A S Q U E Z Basques. Can and you, Carlos? Sure. Everyone calls me Carlos. Carlos. Okay. And you can me call me call me. Y aquí puede poner usted un un nombre por el cual le gustaría que la llamen. Y tú puedes llamarme. And you can call me. And you call me Maria. Maria. Okay. But I thought your first name was Carmen. Will Char put a light use Midnight. My middle name. Middle. 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 Okay. Just like my okay. Just like my real name is 
Antonio. Okay, thanks. Okay, so now we're gonna start practicing in the break of rules, but we're gonna check some more details. Vamos a checar aquí algunos detalles. For example, here. Hi, my name is Mr. Smith. What's your name? Eso es lo que va acá en este espacio. Recuerden que acá lo pueden cambiar. Um, hello, Mr. Smith. My name is Thomas. Nice to meet you, Thomas. What's your last name? My last name is Bombadil. Okay, all set. Conversation two. Um, it says, how do you spell your last name? Esta de acá. How do you spell your last name? D-O-M-B-A-D-I-L. Bombadil. Can I? Okay. Can I? Can I? Listen. Can I? 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 Can Can I call you, Tom? Puedo llamarte a ti. Can I call you? Let's see. Can I call can you, I Tom? Call you, Tom? Mm -hmm. Te puedo llamar. Can I call you, Tom? Um, let's sure. Say, sure. Everyone calls Every, me. Everyone. Calls me, Tom. Calls. Calls. Sure. Calls. Everyone calls me. Calls me. Tom. Tom. Ok. Seguro. Todos me llaman a mí Tom. So todos me dicen Tom. Conversation three. And you can call me Jack. And you can call and me you Jack. Con, and mm -hmm. you can call me Jack. And you can call me Jack. Ok. You but can. I thought your first name was Herbert. But I thought your first name was Herbert. Okay. Okay. Tenemos el pasado de to be era. Okay, pero yo pensé. I thought. Por acá está el I thought. 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 But I thought. Um, your first name was Herbert. Was. Was. Listen. Was. 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 But I thought was. your name, your first name, was Herbert. Was Herbert. Was Herbert. Was Herbert. Well, yeah. well, 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 okay, well, 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 well. so this means yeah. bien, okay, it's going to pick up bien, uh, well, yeah, well, okay. yeah, yeah, well, 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 yeah, but I like to but, use, but, but, but I like, but. Mm -hmm. it's but, to use, but, the nickname. word but, But, but I like but. to use my middle name. Y eso le dije que se podía pronunciar de dos maneras. Middle or middle. Ay, cualquiera, middle. Ah, cualquiera de las dos estaría bien. Middle or middle. Uh, okay, but I thought your first name was Harry. Well, yeah, but I like to use my middle name, John, and the nickname y el apodo para, o el sobrenombre para John is Jack. For, and the nickname for John is Jack. Jack. Just like my real my. name is Thomas. Just like. Just like. Just like. Yeah, just, just like. like. Just like my real name is Thomas. Okay, let's see. We're going to start practicing in the break of rooms. And we're going to do that now. So just uh, recommend you to take a screenshot. Okay. Yes. Please. So if somebody can send that to the group, so I will be better. If not, I'm going to send it to you. Remember, you can modify the names. modificando los nombres, okay? If not, you do it that way.
Okay, so let's see. Um, Astrid, Erika, Lizeth, Nelson, Ayala, Sheila y Ana Gloria. Chicos, me avisan ahí para enviarles la invitación nuevamente. Dos. Hola, hola, Erika, Nelson, Sheila, chicos, me avisan por ahí, déjenme un mensajito. ¿Cuál es su...? Es el 3, es Kalsman. Sure, everyone calls Espera, me. Quiero... Ah, sí, vea. Perdón. Sí. And you call... el, el tercero, ¿eh? ya vea. Sí, está todavía en la última parte del, del segundo diálogo. Es sure, everyone calls me. Le falta ah, parte okay. del segundo. Sí, perdón. Sure, everyone calls me. Su nombre. Yo. Gerardo. Sí, vea. Sí. And you, okay. and you call me Brian. Ok. Estamos en But, el tercero, ya tiene que decir la parte. Sí. De... Sí, ok. But, este, esta palabra si no. Wow. But, But I saw. But I saw. Your first name was. Amilcar. Aquí sería Amilcar. Pues Amilcar, vea. Sí. Ajá, correcto. Well, yeah, but I like you to use my first name. Sería Brian. Pero que me... Ya le cambiamos. ¿eh? O sea, aquí sería Brian, vea. Sí. Brian anti. No, eso creo que sigue siendo. Uh, Brian. Um... No he puesto apodo ahí, no sé. Ajá. O a Milcar. Que sí, and the nickname for John is Jack. Así, déjame cómo está. Ok. A Milcar. And the nickname for John is Jack. No, no, usted tiene que decir el, el tercero donde dice Tom. Just like my real name. Y dije su nombre. Just like my. Real name is Gerardo. Ok, ajá. Este, vi que alguien más estaba con nosotros, no sé quién más quiere practicar, este, no sé si. Ellas dos juntas o quieren practicar con alguno de nosotros. Jacqueline. Aide. Hello. Ok, este... Me cuesta la pronunciación de los de eso, está difícil, ¿verdad? Sí, está un es, poco difícil. Está, está no. muy complicado. Este, Aide, ¿está ahí? Aide. No está Aide con nosotros. Pues sí, yo no, pero no, no prende el micrófono, será que tiene un problema. Aide. Hello. Este, practique con... Así. Ok. Ahora sería el tercer diálogo, ¿verdad? Entonces sería, and you, Kay, me, Jack. And you, Ken, Kay, Kay, me, Jack. K mix Jack. Y de ahí sería ok, but the song gear your friends. My name is what's 
Haber. Herbert. Herbert. Uh, we, yeah, but I like to use a uh, Gloria nickname. Mi segundo nombre. El, donde dice hot and anti uh, anti anti. In the nickname mm. for Gloria is is Sheila. It's Shayla, it's Shayla, okay. And you they may no sigue just just like me. And it's Shayla. It's Shayla. Okay. Así sería, ¿verdad? El tercero. Oh. El tercero, okay. No le entendí mucho, pero sí ya. Bueno, este, Carmen y, uh -huh. y Brian fueron el primero, ¿verdad? Sí. Va, entonces Así. vamos a, a practicar Shayla y el primero y luego ustedes el segundo y el tercero, porque Shayla y yo ya practicamos el segundo y el tercero. Ok. In front. Brock. Hi, my name is uh, Ana Gloria. What's your name? Hello. Oh. Hello, Mr. Gloria. My name is Carmen. Nice to meet you, Carmen. What? Your last name? My last name is Maria. Take it. Uh, Carmen, you your last name? Yes, primero, how, how do you spell your last name? How do you spell your last name? Um, G O O R A I A. Can I call you Gloria? Sure, everyone call me I'm Gloria. And you call me Maria. Uh, but, but okay, but Trump, you first may was Maria. Nick may, uh, no, 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 it's the talk at you. Will Jar. But a light. <risa> ¿Quiénes están? ¿Quiénes están ahorita practicando? Estoy perdida. Si gusta practicar. Si gusta empecemos así entonces. Ah, ok. okay. Sería la primera. Hi, my name is Sofía. Hello, Sofia. My name is Astrid. Uh, nice to meet you. Hey, Astrid, what's your last name? What's your last name? Uh -huh. sí. mi, mi segundo nombre es Astrid. Es Astrid. <laughs> <laughs> A ver. Bueno, si gusta, ustedes, Sofía, si gusta. Este, practique con Glenda. No, okay, okay. Glenda, usted acaba de, de entrar, ¿verdad? Ajá. Sí, me Hola. confundí. Si gusta, practique con ella. Ajá. Ok. Y yo con Astrid. Ajá, no, que practique no, ella no. ahorita porque Ajá. Glenda no, Glenda no va a participar. Ajá. Ajá. No. Ah, pues que practique su con Glenda. 
con, le pregunto sí. Glenda. Ah, ok, sí. Hi, my name is Sofía. Hello, Sofía. Uh, my name is Glenda. Nice to meet you, Glenda. What was your last name? My last name is Esmeralda. Esmeralda. Okay. Eh, diálogo dos. Eh, sería, creo. Um, what's your last name? How do you feel your, your last name? Ah, es. How, how do you last name? What, how, how do you last name? Eh, hola. Hola, hola. Hola. Eh, ¿Estamos en otra sala o volvimos? No sé si nos eh, pasaron a otra justo, sala. Justo se acaban de agregar a, a esta sala. Bueno, está. muy bien. Ah. Si, si gustas, cruzamos ahorita. Eh, Beatriz, si gustas, practicas conmigo el, el diálogo 1. Y luego, este, Elmi con Amado. Okay. ok. Ok, Beatriz. Eh, hi, my name is Mr. Vasquez. What's your name? Hello, Mr. Vasquez. What's your name? No. Hello, Mr. Vasquez. Y ahí que era. My name is. My name is Beatriz. Nice to meet you, Beatriz. What's your last name? My, li my last name is. Rodríguez. Mm. Amado y. Mí. Yeah. Okay. Hi, my name is Elmi. What's your name? Perdón, perdón. Un momento. Yeah. Perdón, podríamos comenzar. Hi, my name is Elmi. What's your name? Eh, hello. Eh, ¿en, cuál, cuál, ¿En cuál estamos? Perdón. El primero. El primero. El primero. El primero. Okay. Hello, Mr. Smith. Uh, my name is Thomas. Nice to meet you, Amado. What you like? My last name is Vidal. Okay. okay. Vamos de nuevo, Beatriz. Um, how do you spell Rodríguez? Your last name. Rodríguez. R-O-D-R-I-G-U-E-C. Rodríguez. Muy bien. Uh, can I call can I call you Azucena? Sure, everyone calls me Azucena. Ya nos están llamando. Muy bien. Bueno. Listo. Vamos. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you too. Yo voy de camino todavía. Yeah. Está Jackie, ah, Katy. Welcome back. Bienvenido de nuevo, chicos. ¿Cómo le fue? Bien. Difícil, difícil. Difícil. Eso está más difícil. La pronunciación de una palabra, ¿verdad? Sí. Como que no se ve. Bueno, bueno, tu nombre. Ah, porque se estaban cambiando los ahí, poniendo los nicknames. 
complicado, estamos ahí perdidos. Creo que está, ahí creo que estamos fallando. <risa> ¿Con los nicknames? ¿O con cuál? Sí, sí, con sí, eso. Ahí, ahí no. teacher. Ahí, no, es que estamos mal ahí, no vamos a poner ni. <risa> no, pero podría ser este, una abreviación de su nombre, no sé. O tendrán alguna reducción que hacen ustedes. Nel. Ninguna. Nel, por ejemplo, Nel, Nelson, Nel. <risa> Glenda, Glenn, no sé, Astrid. Bueno, no sé, Astrid. Glenn es la de Chucky. <risa> Ok, uh, voy a pasar la asistencia, chicos. Me ayudan ahí nada más con eh, Say in Present. Amado Vidal Miranda Llanes. Present. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Beatriz Susana Rodríguez Sánchez. Present. Brian Amilcar Cortés Portillo. Present. Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Carmen María Santos. Present. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Daisy Carolina Acevedo López. Daisy Carolina Acevedo López. Elni Yamilet Márquez Márquez. Elni Yamilet. Erika Lizer Ramírez Díaz. Present. Gerardo Alexander Ibáñez. Present. Ok. Perdón, teacher, no, este, no tenía el audio. El audio, ok, de acuerdo, Eli. Vamos a ver, eh, seguimos ahí con... Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Okay. Aide Guadalupe Rafaelano de Peña. Present. Héctor Antonio Cartagena. Present. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Thanks, Katia. Um, Nelson Atilio Ayala León. Present. Sheila Abigail Alvarado López. Present. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Jacqueline Lisset Deras Ramos. Thanks. Ok, gracias, Jacqueline. Este, el día de mañana les voy a dar un avance, chicos, de eh, el porcentaje de su asistencia. Eso porque, eh, para que ustedes vayan pendientes ahí, ¿verdad? De no faltar. O si surge algún inconveniente, recuerden siempre escribir para que les podamos orientar mejor de qué es lo que tienen que hacer. Um, porque si no, les va a ir bajando el porcentaje de asistencia. Entonces, aquí lo manejamos. De... Oh, dígame. ¿El porcentaje es este, por reunión semanal o por módulo? Es por cada sesión, pero o sea, el porcentaje que me da a mí acá es el total. Por ejemplo, cada día lo vamos actualizando. Cada día genera... este un total de asistencia. Pero eh, si yo el día de mañana le voy a compartir, porque ahorita solamente tengo tres días. Tres días. Uh -huh. Entonces el día de mañana le voy a compartir por lo menos, digamos, ya un estimado de la semana uno, cuánto andaría. Aún así les debería todavía el día de mañana, ¿verdad? Pero eh, más o menos ya deberían de andar arriba del 15% de, de, del curso el día de mañana. Que ahorita sí, algunos yo... andan con el 15%. Yo le consulto porque yo ayer falté porque se me presentó una, una emergencia así familiar de repente. Ajá. Y no pude ni avisar ni nada. Solo ahora pedí el enlace de YouTube para poder uh -huh. ver la uh -huh. clase, pero no estaba todavía. La uh -huh. mañana. Uh -huh. No estaba mañana. Uh -huh. uh -huh. Bueno, vamos a checar entonces eso. Eh, la clase de ayer quedó grabada en dos partes. Parte 1 y parte 2. Tal vez es eso. Vean la fecha, sí, de 19. Ingresen, yo les sugiero que si van a ver videos, ingresen al, al nombre del video e ingresen directamente a YouTube. Porque si no, es un poco, me siento que es mejor verlo directamente en la página de YouTube, que en la plataforma. Ajá. Pero igual, es un, cuando sea así, escriban para, para ver cómo podemos hacer. 
Porque cuando, digamos, por alguna circunstancia no pueden estar, escuchar, digamos, activos participando en la clase, eh, pueden conectarse como oyentes para que no le quede su, su porcentaje de, de asistencia. Ah, vaya. Ajá, ok. Por ejemplo, si aquí hay unos que están ahí. Ajá, digamos. Carmen. Fíjense que yo mandé unos documentos porque creo que la próxima semana voy a faltar dos días. Este, creo que un día estaré de oyente y un día no podré conectar. Y le mandé ahí a la encargada que nos ha estado escribiendo por el, por el WhatsApp. Y sí. no me ha contestado, no sé si le envió a usted también la, la, el documento que le mandé a ella para justificar la falta que voy a tener. Vaya, vaya, envíenme, ya se los hago llegar también. Ok, teacher, gracias. Gracias. Ok, vaya, entonces el día de mañana les comparto para no, no asustarlo. Pero... Ok, uh, vamos a continuar. So we have a new topic for today's lesson, which is... Um, Possessive adjectives. Vamos a estar estudiando los adjetivos posesivos para este día. And let me see, we have this agenda. But we're going to be uh, having some, active, some previous activities. Let's see. Okay. So we're going to be checking this vocabulary just for you to have some more um, classroom language. And maybe you can uh, start using this vocabulary into our classes. Vamos a ver este vocabulario para que este lo vaya utilizando en nuestras clases. Okay, uh, listen, I'm sorry I didn't hear. Listen, so um, copy the phrase and practice that phrase. I'm sorry I didn't hear. I'm sorry I didn't hear. Sorry. I'm sorry, I'm sorry, I didn't hear. Sorry, I didn't hear. Here. Okay. okay, again, I'm, I'm sorry. sorry, I didn't hear. I didn't. I am sorry, I didn't not hear. I didn't. didn't. Okay. Sorry. Yes. No se pronuncia el not. Sí, lo que pasa es que lo estamos haciendo contractado. I didn't hear. Okay, lo vamos a ah, hacer contractado. Okay, okay. Igual que el um, okay. I'm sorry, I'm sorry. I didn't hear. I didn't. I didn't hear. Hear. Uh -huh. Okay, so what I need you to do is to start using these phrases. Entonces, cuando, um, por ejemplo, las, algunas cosas, algunas actividades, ya las pueden ir preguntando o, o diciendo algunas frases para que ustedes vayan ya poniéndolo en práctica. ¿verdad? Entonces, en vez de decirlo en español, ya, ya van diciendo algunas frases. Lo siento, no escuché. So that's the meaning for the first phrase. I'm sorry, I didn't hear. The next one. Can I open the window? 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 What is that? What is that? In Spanish? Puedes abrir la ventana. Ah, puedes, puedo, puedo abrir puedo. la ventana. Puedo abrir la ventana. Okay. So, can I open the window? The next one. Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? Okay, so that's when you want to go to the toilet. How to when you want to go to the bathroom, right? Um. Okay. Sorry for being late. Sorry for being Sorry. late. Sorry for being late. Los lamento por llegar llegar tarde. Sorry for being late. The next one. May I go out, please? May I go out, please? May I? May I go out? May I go out, please? May I go out? May I go out, please? May I go out, please? May I go out, please? So what's the meaning for may I go out? What do we mean? ¿Qué quiere decir eso? Puedo retirarme hoy. Puedo. Uh, ¿Puedo salir? ¿Me go out? What page are we on? What page are we on? What page are we on? Are we on? Are we on? Can you speak louder, please? Ok, eso significa en qué página estamos. Por ejemplo, uh, what page are we on? ¿En qué página estamos trabajando? 
Can you speak louder? Can you speak louder, please? Louder. Puedes hablar más alto. Fuerte. Más alto. Más fuerte. Can you speak louder, please? Yeah. Can you speak louder, please? Yes. Again, listen, listen. Can you speak louder, please? Can you speak louder, please? Can you speak louder, please? Louder, please. The next one is, can you explain that again? 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 Again, 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 again. So that's again, 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 again. again. Okay. Uh, can I come in? Can I come in? Can I come in? Can I come in? Listen, can I come in? Can I come in? Or can I come in? Well, well, what is coming? Come in, come in. Ven, ven. Can I come in? Puedo? Puedo entrar. Puedo entrar. Can I come in? Puedo entrar. Can I come in? Can I come in? Okay. Can I, uh, can I answer the question? Can I answer the question? Si me van a decir todo más adelante, ya cuando vaya a nivel, um, en otro nivel, o al final del módulo. Can I answer? Unos minutos. Can I answer the question, please? Puedo responder la pregunta. No, please, no. Can I answer the question? Puedo responder la pregunta. What is the homework? 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 What is Okay. When is the homework for? Ven la última de abajo. When is the homework for? When is the homework for? When is the homework for? Homework for? Para cuando es la tarea? Para cuando es la tarea? So when is the homework for? When is the homework for? Okay. I have done this. I have done this. I have done this. I have I have done this. I have done this. For example, have you done your homework? Han hecho su tarea? I have done this. Ajá, entonces podemos utilizar I have done. Lo he hecho. Ok, o la he hecho. I have done my homework. He hecho mi tarea. May I join the class? May I join the class? May I join the class? The class. May I join the group? May I join the group? May I join the group? I join the class. Listen again. May I join the class? May I join the class? May I join the class? The class. Yo unirme a la clase o al grupo. Again, can you explain it once more? Once, 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 once. Okay, no, no voy a decir ahí once, no. Once, once, once. Can you explain it once more, Can you explain it once more, please? Okay, ¿puedes explicarlo una vez más, por favor? Y acá, can you explain? Can you explain it once more? Acá lo que hacen es unir estos dos sonidos. Can you explain it? Explain it. Entonces, imagínense que ahí lo explain, lo explain, it. explain it. Can you explain it once more? Yeah, it sounds better. Se escucha mejor, más fluido, más rápido. Can you explain it once more, please? Once more, please. Okay. Look. 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 Look.
el no, el carro o algo, me open, me, I, me open, me close, 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 the window, the window, the door, the car, the garage, el garaje, la puerta, el portón. Okay. Which, which book? Which book? Why? Which book? Which book? ¿Cuál qué? ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Okay. Where is the exam? 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 Exam, exam. I'm ready. Okay, aquí siempre I'm ready. yo hago la contracción. I'm ready. I'm ready. I'm ready. May I? May I? Start. May I? Start. May I? Start. May I? May I? May I? Iniciar. Okay, estoy listo. Puedo iniciarlo. May I start? It? I'm ready. May I start it? Ustedes cuando vayan a hacer el examen. Cuando vayan a hacer el examen. Can I pull up the blinks? Um, okay. Esa se refiere a, a levantar las persianas para poder ver por la ventana. Eso es eh, the meaning. So let me play for you the audio. Pull up. Pull up. Levantar. Blind. And we have blind. Can I pull up the blinds? Blind. Blinds. Blinds. Puedo blinds. levantar las persianas. Las persianas. Okay, can I switch off the lights? 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 The lights. Cuando yo empecé a aprender o a estudiar, usualmente le ponían los nombres a algunas cosas. Puedo funcionarles a ustedes. Can I switch off the lights? Por ejemplo, puedo apagar. La luz. Can I switch, la luz. Off, the light. Can I switch off? Switch off. The switch light. Off. Es, es un sinónimo para decir turn on, turn on, turn up, encender, apagar, switch off, apagar. Can I switch off the lights? Light. Light es la luz. Ajá, la luz. Es... Lights. Significa, no. significa lo mismo. Turn, turn on. Sí, apagar el switch. Ese es apagar el switch y el otro es apagar. Apagar, so, no, 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 que se pierde que hay el switch. Can I switch off? Okay. Apagar también. Los bulbs son los, los foquitos, ok? Esos son los bulbs. Light, la luz. Uh, ¿Por qué se refieren a lo mismo? Uh, we have to okay. ¿Se refieren down. a la misma acción o es una acción distinta? No, se refieren a lo mismo. Apagar las luces, apagar el foco podría ser. Ok. Okay, do we have to write this down? Do we have do we have to write uh, do this have down? To write. Do we have to write this down? Mm -hmm. Tenemos que anotar o escribirlo. Tenemos que anotarlo o escribirlo. So do we have to write this down? Do we have to write this down? And the last one y la última. Um It's, can we pack our things now? Podemos empacar nuestras cosas ahora. So can we pack? Can we pack, can we pack, can we pack, can we pack our things now? Okay. Ahí tenemos el verbo pack, como empacar. Now. Podemos empacar, puedo empacar mis no. cosas ahora. Can can we pack ¿Me puedo ir? Things, uh, things, 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 okay. things now. Okay, nice. um, just let's read the phrases once more. Okay, ahora solo las vamos leyendo. Uh, I read them once and then you repeat that. I'm sorry, I I'm didn't sorry. hear. I'm, I'm so sorry, sorry, I didn't, I didn't hear. hear. Can I open the window? Can, Can I open the window? window? Can I go to the toilet? Can I go to the toilet? Sorry for being late. Sorry, Sorry for, for being, being late. late. 
May I go out, please? May I go, go out, please? What page are we on? What, what page are we on? We are on? Can you speak louder, please? Can you, can you, louder? Can you explain that again? Can you explain that again? Listen, again. 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 Es una suavecita. Ah, ah, ah. Again, 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 again. Okay. Can you explain that again? Can I come in? Can I come in? Can I answer the question? Can I answer the question? Question. 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 What is the homework? What is the homework? When is the homework for? When is the homework for? I have done this. I have done this. I have done this. May I join the class? May I join the class? May I join the group? Okay. Can you explain it group. once more, please? Listen again. Can I will repeat that twice. Can you explain it once more, please? Can you explain it once more, please? Can you explain it once more, please? May I open the window? May I open the window? I open the window. May I close the window? May I close the window? May I close the window? Which Which book? Which book? Which book? Which book? Which book? Okay. Book. Which book? Where's the exam? Where's the exam? Okay, I'm ready. May I start it? I'm ready. Where I'm ready. ready. Can I pull up the blinds? Can I pull up the blinds? Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Can I switch off the lights? Do we have to write this down? Do we have to write this down? Can we pack our things now? Can we pack our things now? Can we pack our things now? Okay, excellent, guys. So now we continue. We're going to have a second part of the class, which is um basically talking about possessive adjectives. I will be able to know about possessive adjectives and nouns. Vamos a aprender un poquito de los possessive adjectives y los eh, nouns. We're going to start with the grammar point. Entonces vamos aquí a ver el punto de grammar and how to use these possessive adjectives. Uh, so what is the use? What is the meaning or the definition for possessive adjectives? Let's check this. Entonces, ¿cuál es la definición de un adjetivo posesivo? Um, we use possessive adjectives to show who owns or possesses something. Lo utilizamos para describir o mostrar a quién le pertenece algo o quién posee algo. Ok. And um, possessive adjectives are related to personal pronouns. Entonces, estos siempre van alineados o relacionados a los subject pronouns o personal pronouns. Quiere decir que cada uno de estos tiene un possessive adjective. Estos tienen función de sujeto, personal pronouns. Es decir, que van al inicio de su oración. Y las possessive adjectives llevan um, uh, otra posición y además de eso nos indican... Um, quien posee algo o a quien le pertenece algo. So it's the same, right? Okay, so uh, what is the possessive adjective for I? ¿Cuál es el adjetivo posesivo para I? Según la tableta. Según la tableta. My. 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 Okay, how about possessive adjective for you? 
Your. Your. Okay. Possessive adjective for he. Yes. His. Possessive adjective for she. Her. It. 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 It's. We. Oh, our. And they. They are. They are. Okay, so now we're going to check the meaning into Spanish. So you can uh, check that in, that in, well, in the following sentence that we're going to present. Okay, acá tenemos una pequeña relación de cómo uh, funciona y cuál es su significado en español para que ustedes lo tengan en mente cuando ya vienen haciendo sus eh, ejercicios. Okay, acá tenemos esto. Y esa sería la relación, la traducción al español. Bien, ok. So, a pranam, yo, uh, so there you have that, that in Spanish, ok. Ahí las tienen en español. And here you have that in possessive adjectives in Spanish. Ok, entonces así lo va relacionada, ahí se los puse en color. And then you have possessive adjective my. What is uh, the meaning? So, possessive adjective have a singular and plural form. Entonces, el possessive adjective tiene dos una forma singular o puede tener una forma plural dependiendo de cuántos sustantivos ustedes vayan a incorporar por ejemplo puede decir mi libro o puede decir mis libros ¿y su otro calcetín? el calcetín ¿no? búsquelo <risa> ok bye uh, for example yeah, the sack, no. so, for example we have my sock or my socks right I, so you have a singular and then you have a plural. Entonces aquí tenemos uno y aquí tienen eh, dos. Entonces nada dos. más para que ustedes vayan viendo la relación en español y que vayan viendo que pueden utilizarlo con un sustantivo o con dos. Calcetín o mis calcetines. Entonces la traducción. Your, um, it means tú o tus, su o sus. Example. Uh, your book tu libro o su libro va a depender ahí depende porque el libro recuerden que lo utilizamos para decir o para dirigirnos en segunda persona es decir uh, tu cuaderno tu mochila pero yo no cuando yo hago eso estoy tuteando a alguien en segunda persona tu libro tu mochila tu, tu carro O puede también significar su, su libro, su carro. Y también puede ser forma plural, your book or your books. One and two. Okay. Okay. Ahora seguimos con el otro. Uh, we have he, and the possessive adjective for he is his. Entonces el adjetivo posesivo para pronombre he es his. El significado, su, solamente que este su sería de él. Es decir, del um, masculino, de él. Um, this is, vamos a poner, his jacket. His jacket. Su, su jacket. Okay. Yes. Okay. His jacket, su chaqueta, una, or his jackets. Miren, ahí nada más es cuestión de que vayan a darle la S al sustantivo para eh, formar el plural. Entonces, su chaqueta, la chaqueta de quién, de él. O sus chaquetas, de quién, de él. Eso que, a eso se refiere ese his. Ese his lo utilizan con el pronombre él. Para decir que algo le pertenece a quién? A él, al singular form, uh, third person singular form, he. Um, then we have she. Y lo mismo pasa con el she. El possessive adjective para she es here. Here, let's say here. Okay. Her sweater. Okay, su suerte, or her sweaters. Okay, two. Su suerte, or sus suerters. Then, you have the possessive adjective for we. El possessive adjective para we is are, que significa nuestro. Acá está, miren. 
acá, lo relacionen de acá con esto. Nuestro, nuestros, nuestra o nuestros. Ah, en español es un poquito más complicado, ¿verdad? Así que pues ahí, nada más, yo acá lo vamos haciendo con el sustantivo. Our, let's say, our boss, nuestro jefe, our bosses, nuestros jefes. Entonces, um, our teacher, nuestro maestro o nuestra maestra, our teachers. Nuestros maestros o nuestras maestras. And then we have you, your, uh, su, sus. Y el you es el que veíamos ar arriba, es el mismo. Nada más que ahí uh, va a depender ahora si es eh, que está hablando en segunda persona o está hablando en um, plural. Okay, para referirse a ustedes. Okay. Uh, estos son sus libros. Okay. These are your books. Estos son sus libros. ¿De quién? De ustedes. O sea, ahí va cambiando. Pero eso va a depender um, a cuántas personas está refiriendo. Si está refiriendo a una, este es su libro. This is your book. Ahora puedo decir, este es su libro. Um, para referirme a, referirme a ustedes también. Entonces, puede ser singular o plural. Entonces, el you tiene singular o plural. This is your book or these are your books. Estos son sus libros, estos son sus carros, estos son sus um, amigos. ¿De quién? De, de usted o de ustedes. And then we have they. Y el último que tenemos ahí, el they, es el possessive uh, pronoun, el possessive adjective there que significa nuevamente su y sus, pero de ellos. Entonces, nada más ahí vayan anotando algunos detalles de ellos. Uh, for example, these are their friends. Estos son sus amigos. ¿Los amigos de quiénes? De ellos. Eso significa cuando van utilizando el their. Their classmates, their colleagues, for example, or their co-workers, sus compañeros de trabajo. Son graciosos. Ok, pero ¿de quién? De ellos, nuevamente. Pues ahí nada más tienen que ir haciendo la relación con el pronombre para saber a quién se está refiriendo. Sí, a tú, a ustedes, a él, a ella, a nosotros, o a ustedes, o a ellos. Eso, eso, eso es el significado de cada uno de esos de subject, de, de cada uno de esos possessive adjectives. Preguntas hasta el momento, chicos. ¿Todo claro? Entonces, yo les hago preguntas. <ríe> I'm just kidding. Preguntas. ¿Hay preguntas, chicos? All clear, todo no. claro. Ok. Bien, voy a, voy a, a quitar esto de acá. Si le va a tomar una captura, dame la captura. Si no, pues seguimos. Ok, okay so here we have some examples. Let's see, Carlos, can you read the first uh, part? Subject pronoun. Example one, I have a shirt, my shirt is green. Yo empiezo con el primero. Tengo una camisa. Mi camisa es verde. Entonces, recuerden, el possessive adjective nos va a indicar una posesión. Yo tengo una camisa. El verbo have también lo utilizamos de esa manera, pero podemos utilizar otra forma que es uh, utilizar un possessive adjective para indicar una posesión. Entonces, pero el have también. Ok, okay uh, Carlos. Uh, read the subject pronoun, the subject pronoun sentence, and then you read the possessive adjective sentence. I have a shirt. One to one. It's green. Uh -huh. One and one. Okay. Oh, okay. One and one. I have a shirt. My shirt is green. Continue, please. Uh, you have a book. Your book is new. He has a pilot. Pillow. His pilot pillow. is soft. Pilot. Okay. Pillow, pillow, pillow. Pillow. She, she has a dog. Her dog is small. It has a bone. 
its bone is old. Okay. We have a beer. Our beer is noisy. You have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Okay, thanks. And now we're going to check something else. Um, for example, your possessive adjective, you need to bring your dictionary. And your is the contraction for a verb to be. You are. Okay, your, you are. You're an excellent student. Entonces, ahí um, suenan iguales estas dos palabras. El possessive adjective como en la contracción del verbo to be cuando lo conjugamos con el you. You are, your, your, your. Entonces, suenan igual. Ahí nada más nos vamos a dirigir um, por lo que dice eh, toda la oración completa. Por ejemplo, veamos la oración que tenemos ahí con el possessive adjective. You need to bring your dictionary. Tú, miren acá, tu sujeto va al inicio, luego sigue el verbo. You need, tú necesitas. Necesitas traer. ¿Qué cosa? Tu diccionario. Ahora, eh, como también el your significaba tú o usted o ustedes, podría ser también. Usted necesita traer su diccionario. Ustedes necesitan traer sus. Pero en ese caso es su, ¿verdad? Porque el diccionario está singular. Y la contracción de your es, um, well, in that case, you are. You're an excellent student. Aquí va al inicio porque no es un possessive, sino que está haciendo una contracción al inicio subject y ahí está el verbo to be contractado. Ok, luego tenemos otro similar que es el it's y el it's es lo mismo. O sea, que ahí no hay, no hay eh, más que hacer, sino nada más uh, escuchar o leer la oración completa para eh, nada más uh, identificarlo del contexto y de todo lo, y lo que tenemos ahí en la oración. Uh, possessive adjective, veamos la posición de adjetivo posesivo. The dog played, el perro jugó con, ¿con qué cosa? With its ball, con su pelota. Y también está la contracción del verbo to be. It is, it's, it's very hot right now. Está muy caliente ahorita. Ok, entonces, basados en eso, ¿qué han logrado identificar? ¿Cuál sería el... Um, y en estos ejemplos, ¿cuál sería la posición de un, de un possessive adjective y de un subject pronoun? Los subjects, recuerden, son estos y los possessive son estos. ¿Cuál sería la posición que van tomando cada uno de ellos dentro de su oración? ¿Cuál sería? Vamos a ver. Miren, como subject van acá al inicio, sujeto y luego sigue verbo. Como possessive adjective. Va el possessive adjective seguido de un sustantivo. Your book, his pillow, mi camisa, tu libro, su almohada, su perro, tu hueso, su uh, pájaro, su casa o su casa, uh, su carro. Okay. Esa es, ese sería la estructura que siguen esos dos. Preguntas. Podemos seguir entonces con el ejercicio. Ok, let's see. Help me. Let me complete that. Vamos a ver, me ayudan ahí a completar eso. Number one, volunteer. Vamos a ver, voluntarios ahí para el primero. You have to complete the following exercise with the correct possessive adjective. You have to use my, your, his, here, it, are, or their. My father is driving. Yo. Your. His new car. His new car. Okay. Your father is driving his new car. Uh -huh. So you have to identify the subject. Okay. Tienen que identificar el subject al que se están refiriendo. Mi papá. Mi papá está manejando qué? Su nuevo car. Entonces sería el his para él, ¿verdad? My father is driving his. His new car. His new car. Hello. Okay. Okay. Yeah, number two. What's that? Your name. 
Jules. Jules. Ah, Hola, wow. ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuáles son? Sus, uh, bueno, si quieren poner cuáles son sus nombres, ahí tienen que cambiar el, el, el what por what I are your names. A I got a sister. Esta es otra manera de posesión yeah. utilizando I have got. I got, I got, tengo un perro, tengo una casa, tengo a house, I got a book, okay. I got a sister, tengo una hermana, it's her name is Maria. I don't know. Sí. 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 My, 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 your, your, his, 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 ese a ese R, ese puede ser uh, R o una R, or puede ser como O, or, 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 name. Le voy a poner el audio para que lo vayan escuchando. Bueno, no me acuerdo dónde hay. Sí, vamos a ver si nos carga. Ok, pues seguimos con el otro. El otro es there, 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 there. They are names. Are, Ah, ese es el otro que les quería decir. Ah. Es una A ah, nada más. Ah. Entonces, lo puede, puede ser que en algún momento ni le escuchen la R, solo van a escuchar una A. Entonces, ah, ok. Ah. Y así, porque es el británico. Entonces puede ser solamente una A y la R puede ser que no la digan. Es británico o si es americano, si la van a escuchar. Ah. Our. Y está esta otra. ¿Escuchan? Agua. 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 ¿Cómo decir agua, verdad? Agua. 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 Um, veamos a dónde está el agua. Aquí. Um, ok, lo vamos viendo después, Mar, porque no, no lo hemos hecho todavía. Entonces, agua. Y la otra. R. 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 Hour. 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 And ah. Entonces teníamos a, r, hour, and hour. Ok. Uh, y el último, there. 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 Hay mucho ojo con no confundir there. el pronombre de, ¿verdad? Porque de es diferente. Ah. Uh. There, 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 okay, so there, there, okay, so now we can continue, number four, what do you have for number four? Activate your microphones, I activate the microphones, number one, there. My there, 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 entonces, sí. recuerden, acaban haciendo la relación con el sujeto. Si estoy hablando uh -huh. de la vaca, entonces el, el proceso y para la vaca es it's, right? It's. The little boy is playing with. El niño está jugando con. The little boy. The little boy. The little boy. El niño. 
Okay, that, that was funny. Okay. Uh, we live in a house. Our house is very big. Mm -hmm. So you can say our house is very big. 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 They like sport. Their favorite sport is rugby. The girl plays tennis. This is La niña juega tenis. La chica juega tenis. Air. Esta es. Air. Raqueta. Here. Okay. Excellent. Good job. So now I think we have some more exercises. But... Teacher, puede poner nuevamente la pantalla. Ahí está. Ahora Ok, vamos a pasar con un listening, solo déjenme checarlo por acá. It's very delicious. Ready, guys? Yes. Yes. Ready. yes. Okay, excellent. Yes, I'm ready. Um, right now, I'm going to play an audio, and you have to complete that examples or that sentences or questions with the correct possessive adjective. Entonces, yo le voy a poner el audio. Ustedes van ubicando ahí el possessive adjective que corresponde. So, for this activity, I need you to copy these uh, 10 sentences. Ahí tenemos que copiar esas 10 oraciones. Se las voy a enviar ahí en el chat de Zoom también. Si alguien está trabajando en línea, ahí las tiene de una vez. Okay. Si no, you have to copy, write down that, please. Write down. Okay. Write down. Okay. Write down. Anotar. Apuntar. Okay. Write down. Let me know when you're ready. A veces me cuando estén listos, ¿ok? Ok. I'm ready. Ok. 
Mr. Herman. Ready? Are you ready? Listo, chicos. Yes, ready. Okay. Yes. Okay, perfect. So let's start. Yes. Yes, you're falling asleep. Yes, yes, I am. Listening lab exercise three. Possessive adjectives. Provide the missing possessive adjectives. One. Is that your jacket? Two. That's their house. Three. This is his book. Four. Where are my keys? Five. Come over to our house tonight. Six. The dog is chasing its tail. Seven. Can I borrow your cell phone? Eight. Our assignments are due tomorrow. Nine. Her ideas are very interesting. Ten. Their shoes are on the floor. Okay. Listening lab exercise three. Possessive adjectives. Provide the missing possessive adjectives. One. Is that your jacket? Two. That's their house. Three. This is his book. Four. Where are my keys? Five. Come over to our house tonight. Six. The dog is chasing its tail. Seven. Can I borrow your cell phone? Eight. Our assignments are due tomorrow. Nine. Her ideas are very interesting. Ten. Their shoes are on the floor. Ready? So what do you have for number one? Your. 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 Is that your jacket? Number two? Oh, there. Yeah. There. 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 
their house. This is his. 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 Okay. Where are my my, my keys? Come over. Oh. 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 Okay. <laughs> The dog is chasing. It. 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 Uh -huh. Chasing, ¿qué significa chasing? Chasing. I don't know. Uh, chasing. Mm. Persiguiendo. ¿Cómo cambiar? No. Oh, chasing, chasing. Chasing. Uh -huh. Cazando, persiguiendo. El perro está persiguiendo su cola, cazando su propia cola. Spinning around. Okay. Spinning. Can I borrow? ¿Puedo prestar? Can I borrow? Yo. 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 Cell phone number eight. Or. Oh. Oh. Or. Oh. Or. Oh. Or. Oh. Or. Oh. Oh. Nine. Assignments. Tareas. Assignments are due tomorrow. Are due tomorrow. Yes. Son para mañana. Okay, so son programados para mañana. The due date. Yes, no. okay. uh, nine. Ideas are very Her. interesting. Her. Ideas are very interesting. And ten. There. 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 Okay, Her. their shoes are on the floor. So I'm going to play it once more and then you check that. Okay? Listening lab exercise three. Possessive adjectives. Provide the missing possessive adjectives. One. Is that your jacket? Two. That's their house. Three. This is his book. Four, where are my keys? Five, come over to our house tonight. Six, the dog is chasing its tail. Seven, can I borrow your cell phone? Eight, our assignments are due tomorrow. Nine. Her ideas are very interesting. Ten. Their shoes are on the floor. Okay, great job, guys. So now we continue with the next listening, listening and conversations, okay? We're gonna have a uh, practice and says that you're gonna be uh, checking the pronunciation of the following conversations. So here we go. Is this your jacket? No, that's not mine. Whose is it? Maybe it is Tom's jacket. No, that is his jacket on over there. I'm now sure then. Alt, I'm not sure then. Is it Beth's jacket? No, it is too big to be her jacket. Well, it belongs to someone. Whose car is this? That belongs to Joe and Sue. Wow, I like their car. I know, it is very nice. It's big, too. Yes, they need space for their kids. When is our meeting? It is not until 2. Are we in room 213? No, not anymore. Okay, where is the meeting then? Our new room is 216. Got it. 
I like the new office. So where is my desk? Yours is over there. It's next to mine. Nice. And where is Jill's desk? Hers is over there. Where is Bob's desk? His is in the back, by the window. Is this your jacket? No, that's not mine. Whose is it? Maybe it is Tom's jacket. No, that is his jacket on over there. I'm now sure then. Alt, I'm not sure then. Is it Beth's jacket? No, it is too big to be her jacket. Well, it belongs to someone. Whose car is this? That belongs to Joe and Sue. Wow, I like their car. I know, it is very nice. It's big, too. Yes, they need space for their kids. When is our meeting? It is not until 2. Are we in room 213? No, not anymore. Okay, where is the meeting then? Our new room is 216. Got it. I like the new office. So where is my desk? Yours is over there. It's next to mine. Nice. And where is Jill's desk? Hers is over there. Where is Bob's desk? His is in the back, by the window. Okay, so we're going to start, guys, with the first conversation. Is this your jacket? No, that's not mine. No, esa no es mía, right? Yeah. Uh-huh, so that's not mine. Who says it? Okay, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Esa, esa uh, pregunta completa. Who's, <laughs> okay, who's, who's, says who's, it? Okay, lo vamos a poner who's, says it? who's, says it? Is this your jacket? No, that's not mine. Whose is it? Maybe it is Tom's jacket. Who's it? Who's is 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 it? Who says it? Who says it? Uh, is this your jacket? No, that's not mine. Who says it? Maybe it is Tom's jacket. Entonces, ahí donde dice, who says it? Quiere decir, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es el jacket? No es mía. Entonces, ¿de quién es? Maybe it is Tom's jacket. Quizás. O oh, oh, tal vez sea de Tom. Uh, otro punto, um, quizás a Tom considerar lo que hemos estado viendo, es, eh, perdón, de, de este, de ese apóstrofe que ahí dice Tom's jacket, es, uh, tenemos varias formas de hacer posición. Una, la acabamos de ver, que es con el possessive adjective. También veíamos lo del have, lo, lo vieron en los ejemplos. Y también con un apóstrofe y una S. Eso se llama possessive case. Possessive case. Caso posesivo. Entonces, ese caso posesivo eh, se representa con un apóstrofe y una S para indicar posesión. Va seguido, ya ahorita les indico. Primero, ubicamos el possessor, es decir, el, el propietario de algo. Um, y luego viene eh, la cosa o el objeto poseído. Tom's jacket. Entonces, ahí tenemos. Sería possessor, possessor, and the noun, el sustantivo. Entonces, por eso es que se llama possessive case, o también le dicen possessive noun. Sí, possessive noun. Possessive case. Entonces, ¿por qué va possessor y luego sigue el sustantivo? Ahora, ¿qué, ¿qué significa ese apóstrofe? Eso es en, en pocas palabras. La jacket de Tom. Otro ejemplo. Um, let's see. Carlos Book. El libro de... ¿De quién? De Carlos. Carlos. Ajá, entonces, básicamente... Mío. Ajá, su libro. 
Carlos Buck. Entonces, ese apóstrofe y esa S nos repre, viene representando al español el D que utilizamos nosotros. Pero no vamos a, a hacer una traducción literal ubicando el OV, ¿verdad? Sino que tenemos esta estructura para hacerlo. Entonces, no ocupamos el OV. El OV lo utilizamos cuando son cosas inanimadas. Por ejemplo, uh, the legs of the table. Entonces, con cosas que no tienen vida. Las patas de la mesa. Entonces, ese O va a utilizar para decir posesión, pero cuando son cosas inanimadas, non-living things, ¿ok? Pero cuando son personas o cosas con vida, van utilizando el nombre, el possessor, más el sustantivo que posee. Vemos otro ejemplo. Um, Ana's car. ¿El carro de quién? De Ana. De Ana. Ok, el carro de Ana. Mary's eh, boyfriend. El amigo de Mary. Ajá, el amigo. El amigo dice. Ok. Cesar's. <laughs> ok, Cesar's. Um, let's see. Wife. La esposa. La amiga de Cesar. La amiga de Cisar. <risa> ya empiezan a ver borros, ¿verdad? <risa> Cisar es wife, la esposa de Cisar. Uh, entonces, el, este possessive case o possessive noun, como le llamamos, aquí lo pongo nuevamente, o case, lo utilizamos para justo eso, para hacer posesión, y además de eso, eh, pueden mostrar una relación, ¿verdad? No es que. César posee a su esposa, la esposa poseída, no, nada de eso, ¿verdad? Aunque no sea. Este, sino que está mostrando una, una relación. Entonces, el novio de Mary, la esposa de César, la amiga de, vamos a ver aquí, le vamos a poner, ¿sabe qué? Eh, Vidal's friend, ¿ok? El amigo o la amiga de Vidal. Entonces está mostrando una relación, no solamente una posesión. Puede ser una relación o puede ser una posesión. Uh, porque puedo decir Vidal's, um, ¿qué? Vidal's house, la casa de, es una pertenencia, es una posesión. Y el okay. caso anterior es una relación. Y cuando son non-living things, recuerden, utilizamos el O, oh, las patas de la mesa y así sucesivamente. Ok. Um, The windows of the house are the dirty. Las, casas, las ventanas de la casa están sucias. Entonces, esa sería la diferencia. Ahí seguimos entonces. Tenemos escasos minutos, más o menos cinco minutos, para uh, seguir la práctica. Ok. Is this your jacket? No, that's not mine. Who says it? Maybe it is Tom's jacket. No, that is uh, his jacket over there. Oh. Ajá, no, es, es su chaqueta, es, that's his jacket, over, over there, over there significa ahí, over there, over there, over, over there. there, es over there. there, over there, I'm over not there. sure then, como dice acá, now, I'm uh, not, now, no. I'm now sure then, now, no. so now, now in the present we use uh, samples, for example. Now, I'm now, I'm now sure. I'm then. now sure. Then. 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 Ok. Then. Ahora. Then. Ok. Estoy segura. Ahora. Ok. So, I'm now sure then. It is Beth's jacket. Is it. Igual, podemos hacer lo mismo que hicimos arriba. Is it. Mm -hmm. Is it Beth's jacket. Is Beth's it Beth's jacket. jacket? Miren, ahí está haciendo posición. ¿Esa es la chaqueta de Beth? No, it is too big to be her jacket. No, es demasiado, gra demasiado grande para ser su jacket. Well, it belongs. Well, 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 well. Es it well, belongs. Well, 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 it belongs, well. It belongs to someone. It, it belongs, belongs to someone. It belongs to someone. Belongs, ¿qué significa? Some. But pertenece a alguien dice ahí it belongs to someone someone okay. so take a screenshot tómenle una captura a esta primera parte bien al grupo 
y vamos a hacer por lo menos dos. Después envi les envío el al que les muestro la otra. Mañana seguimos con las otras dos y con más práctica. Y mañana vamos a tener, estar utilizando el manual, vamos a estar checando ahí algunas cosas. Ok. ¿Ready? Yes. Yes. Ok, so conversation two. Vamos a hacer estas dos. Let's see, at least two. Whose car is this? Whose car is this? Whose? Who's? 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 That belongs to Joe and Sue. That belongs that, to Joe that, and Sue. That belongs, that belongs to Joe and Sue. No. That. That belongs that. to Joe and Sue. That. That, that, that belongs to Joe and Sue. That belongs to Joe and Sue. Wow. wow. I like their car. Wow. wow. I, like I like their car. Their car. Their there. 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 Car. Car. There. Car. Okay, good. I know. I know. I know. I know. No sé. I know. I know. It is. It's very nice. I know. It is very nice. It is very nice. Ahí puede ser contracción. Ustedes saben. It's very nice. It's very nice. It is very nice. It's, it's big very nice. Too. It's big. It's big too. Okay. It, yes, it's they big. need space for their kids. Yes, they yes. need space for their kids. Yes, they need space, space for their kids. Okay. Yes, they need space. 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 For Space for their kids. There. 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 Kids. There. Kids. 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 Okay. So now we're going to uh, check this once more and then you go to the break room. Whose car is this? Whose car is this? Whose car is this? Joe and Sue. That belongs to Joe and Sue. Wow, I like their car. Wow, I like their car. I know. I know. I know. I know. No, okay. I know. I know. I know. It's very nice. It's very nice. Very nice. I know. It's big too. It's big too. It's, it's big, big too. Yes, they need space for their kids. Yes. 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 They, they need space for their kids. Their kids. 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 Okay, so let's go to the breakout rooms. We're going to have five minutes, four to five minutes, and then we close. We come back, okay? So that uh, four minutes. Four to five minutes to practice and then you come back. Y luego regresamos. So just practice conversation one and conversation two. Okay. Okay.
escuché esa, perdón. Su. Su, ok. Wow, I like their car. Their car. I know, it is very nice. It's big too. Yes, they need a space for their kids. Este... Solo estamos tres, yo pensé que estábamos más. No sé si quiere participar. Solo tres somos. Hacer la otra con él, el Katy. La dos siempre. La uno. La uno. <risa> Your jacket. Bye. Is this your jacket? No. The, no, no sé cómo no. se pronuncia eso. Hola. Hello. Hola. Hola. Yeah. ¿Me escuchan? Hello. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Is this your jacket? No. The not... Mm, mine, no sé cómo se pronuncia eso. Sí, así está bien. Mine. Who's it is? Who's, who's, who's is it? Sería esta, ¿verdad? La conversación uno. Sí. sí. Who's is it? Who's? Who's is it? Ajá, va, sí. ahí como está junto con el is y el it, lo vamos a, a leer todo unido. Who's is it? Who's is it? Who's is it? Who's is it? O puede serlo un poco más lento. Who's is it? Who's is it? it. Ajá, who's is it? Or who's, who's is it? Who's is it? Who's is it? Ahí le dice who's is it, lo une todo. Okay. Who's maybe, maybe it is some jacket? No, that is, that he's not over there. Um, I'm no sorry. Thing. Is it its best jacket? No, it it is too big to be her jacket. Well, I belong to someone. <laughs> Más o menos. <laughs> Más o menos. Ajá. Uh -huh. Le voy a practicar yo con usted. Uh, ¿Cuál es su nombre? Perdón. Conmigo. Sí. Brian. Este es Brenda. Sí. Ok. Mm. Este, la, siempre la uno. Sí. Ok. ¿Es this your jacket? No, that's not, not mine. Who, who's is it? Maybe it, maybe it is, it is in Tom's jacket. Tom's jacket, perdón. Oh, that, is, that is jacket over there. I'm not sure then. His his he bed jacket? No, it is too big to be her jacket. Will it belong to someone? Estamos muy bien. Gracias. <laughs> okay. Este. ¿Quieren seguir? Quizás salimos. ¿O salimos? No. No, creo no, no, que salgamos. Abandonemos, amiga. Ah, ya no. <ríe> Chao. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Okay, so we're going to pass the tenants. So we're going to pass the tenants. So we're going to pass the tenants. So we're going to pass the tenants.
Amado Vidal Miranda Jans. Vení, mi amorcito, te voy a poner el... el... Sí, será uno vuelven todos. Amado Carlos también. Se emocionaron. Mira. ¿Será que me puede pasar lista? Fíjese que tengo que ir a traer a mi bebé. Ah, sí, sí, ahorita. ¿Un cliente Esmeralda Cruz Aguilar? Sí, presente, presente. Okay. Okay. <ríe> Gracias, teacher. Amado. Ok, bye. Amado Vidal bye. Ayanes. Present. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Present. Brian Amilcar sí, 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 sí. Cortés Portillo. Carlos Antonio Vázquez Reyes. This is Brian. This is present. Ok, thanks, Brian. Carlos Antonio. Carlos Vázquez, present. Ok, Carmen María Santos. Present. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Carolina Astrid. Astrid estaba por acá. Eh, Daisy Carolina Acevedo López. Activen el micrófono. Elni Yamilet Márquez Márquez. Present. Erika Lisset Ramírez Díaz. Carlos Alexander Ibáñez Romero. Present. Aide Guadalupe Rafaelana Oteña. Present. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Nelson Atilio Ayala León. Present. Sheila Abigail Alvarado López. Present. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Heroína Mexicano. Present. Deras Ramos. Present. Okay, thanks a lot, guys, for being today. See you tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Have a good night. Bye. 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 Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye, guys. Sí, disculpe, este, fíjese que me mandaron un correo ahora del restablecimiento de la contraseña, uh -huh. pero aún no he podido entrar. Me cambiaron la contraseña y me salió uh, un mensaje que decía, no está inscrito en ningún curso aún. Mm, ah, pero ya ingresó a la plataforma, ¿verdad? Pero no, no, no puedo aún. Eso me salió, no está inscrito en ningún curso. Oye, ahorita. Ahorita vamos a ver. Si gusta, me comparte pantalla para ver, ir viendo. Ingrese a la plataforma. Ajá. Ingrese a la plataforma. No sé si tiene la opción ahí de compartir pantalla. Por ahí tiene que aparecer una verdecita. Nelson, questions. Eh, solo consultar este, con respecto al... Al, este, al, al folleto, usted dijo de que había una forma como para editarlo o tenemos sí. que imprimirlo ese lo pueden, si pueden imprimirlo pueden editarlo en pdf pero, y la plataforma, ¿cómo vamos? Eh, yo voy al día o sea, lo no, que vaya. vemos ahora lo hago en la noche para, uh -huh. no quiero adelantarme porque siento que no entiendo a veces muchas cosas. vaya, está bien, este, sí, me parece súper bien, el libro sí, eh, anote ahí Adobe, se llama la aplicación Adobe PDF. Adobe PDF. Editor. Ajá, sería editor o reader. Ah, Acrobat reader. Acrobat reader. Adobe no. PDF Ajá. Acrobat Reader R E A D E R Reader Reader Acrobat Reader Ajá, sí. Intenté buscando uno así, pero eh, tendría que tener esas palabras exactamente, cualquiera de esas. 
allí es donde puedo, en, ese, en esa aplicación puede editar el PDF. Sí, descárguela en la computadora y ahí lo edita. Ya, o una el... cosa más, yo, este, yo suelo poner, siempre me registro con el nombre, tanto en el teléfono como en la, en la uh -huh. computadora. En la computadora porque veo más grande, pero no me sirve el micrófono. Ajá, sí. Y en el teléfono sí me sirve el micrófono. Nada más aclarar eso. Ah, vaya, solamente que... Uh... Ah, es que en la computadora no le funciona el audio. Ajá, es el que la primera vez tuvimos... ¿Pero no lo escucha por... doble? No, porque lo que hago es silenciar totalmente la compu, solo lo escucho por el micrófono del de mi teléfono. Ajá. O también, este, donde está el micrófono, eh, le puede hacer ahí donde dice descon... dejar audio o desconectar audio del, de la computadora. Aunque no funciona, pero a lo mejor puede hacer que le ocasiones que escuche doble mm, no 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 uh -huh. escucho, escucho bien yo nada más le aclaro porque eh, aparecen dos Nelson ahí a la conectado mm, pero sí. soy el mismo ajá ah bye sí de bye. hecho aquí quedó uno en la sala de eso, <risa> okay bien, gracias bueno, Nelson gracias okay y Astrid tiene preguntas Astrid okay, vaya entonces el sí. oh. Astrid, dígame. No, dicho. No, ok. De acuerdo, Astrid. Entonces, nos vemos mañana. Ok. Ya tomaron asistencia. ¿Sí? Sí, ya tomamos asistencia. Es que como no, no podía entrar. Ah, vaya, no se preocupe, déjame ver. Ah, ah sí. por eso me quedé acá, ah, por eso me quedé acá. No sabía que ya había terminado la clase. Gracias, Tiche, por todo. Okay. Buenas noches. Para compartir pantalla, me decía, Tiche. Ah, sí, este, sería, le apareció un botón verde por ahí. Fíjese que no lo... Color verde, solo vaya haciendo clic en la, en la parte inferior. ¿Está en la computadora? Sí. Ajá, en la parte inferior le va a aparecer una, un icono de una flechita hacia arriba, color verde. Ah, ya. Yeah. Okay. Ajá, ahí le da a compartir pantalla uh -huh. y elige la pantalla que quiere compartir, por ejemplo, del navegador. La pantalla sí. del navegador donde, donde esté el, el, el intento de, digo, la, la plataforma. Pero aquí me sale el, el anfitrión inhabilitó la función de de compartir las pantallas de los participantes pero una pregunta entonces le enviaron me, me comentaron que ya habían hecho el cambio de correo sí el correo fue así restablecimiento de contraseña en inglés ¿verdad? luego me mandaron un whatsapp donde me decía que me habían ya le digo cómo me decían pero pero que me habían restablecido la contraseña y que ya era ya no era uno al ocho, sino que uno al nueve, ¿verdad? Ah, bueno. ah pues envíeme. Bueno, yo ya tengo el correo. Lo voy a intentar yo hacer de acá de la computadora. Voy a intentar ingresar al... En las corporativas. Voy a intentar ingresar con los datos que me dio usted. Así que de Shane. Ahí llego, de ingresar. Y acá iniciar sesión. Ahora voy yo. Sí, correo Prince. Elmi. Arroba. Hotmail.com. Punto uh -huh. Uno al nueve. Mire, no, es... no, 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 ya está el acceso, ya está el acceso a la, al sitio, a la Ajá. plataforma. Ahora solamente voy a solicitar que la inscriba a un curso, pero ya está. Con este paso que hemos hecho hoy, ya solamente necesitamos que activen el, que le asignen el curso. Ah, está bien. Ajá. Entonces yo creería que ya mañana ya estaríamos listos. Ok, 
Está bien, perfecto, Ok, muchas gracias, bueno, que me ha costado. sí, <ríe> me la ha costado. costamos bastante, ya me di cuenta. Yo soy la única. No, pero no se preocupe, a ver que las actividades las va a ir haciendo rápido. Ah, está bien, gracias. Gracias, Eli, buenas noches, descanso. Buenas noches, gracias, igual.